Hey guys, how have you been? Hope you're doing great. Today I'm gonna talk about the present perfect, a very important lesson in English. So, without any other things, just let's get started. همونطور که بهتون گفتم امروز میخوام براتون در مورد present perfect tense صحبت کنم present perfect یعنی چی؟ ترجمه شده حال کامل اما برخلاف اسمش که present هست ربط خاصی یعنی خیلی مرتبط با present یا زمان حال نیست و در واقع به نوعی گذشته است در فارسی غیر از اینکه ما اینو ترجمه میکنیم حال کامل اما معادل چه زمانی هست؟ معادل مازی نقلی هست خب حالا مشکل دوتا شد مازی نقلی چیه؟ براتون توضیح میدم مازی نقلی وقتی که میگین من این فیلم را قبلا دیده ام او رفته است خب رفته دیده و کنارش ام ات است و اینا رو داریم به این میگیم مازی نقلی خب یه مثال انگلیسی میخوام براتون بزنم Tom is talking to his mom. Tom says, Mom, I've done my homework. Can I play? And mom says, Okay, good. You can. خب, این جمله اول نگاه کنید. I have done my homework. I have done my homework. فعل جمله من چی هست? Have done. این همون فعلیه که تو درس امروز میخوام دربارش براتون صحبت کنم و به شکل مازی نقلی به کار رفته اما یک نکته رو همینجا بهتون بگم چون این درس درس خیلی مهمی هست و توضیحات و مطالب و نکاتی که داره خیلی طولانی هست بنابراین تصمیم گرفتم که درس رو در دو قسمت براتون ارائه بدم یعنی این جلسه ما بخشی از درس رو داریم و جلسه آینده بخش دیگه درس رو داریم امروز میخوام براتون چگونگی ساختن مازی نقلی رو توضیح بدم شکل های affirmative, negative, yes no question and wh questions و در جلسه آینده براتون کاربورت های این زمان و قید های مختلفی که با این زمان به کار میره رو براتون کامل توضیح میدم پس تأکید میکنم که درس امروز رو کامل ببینید و درس جلسه بعد رو حتما در ادامه ببینید چون فقط با درس امروز نمیتونید مازی نقلی رو بدونید که چی هست و کجاها به کار میره خب برگردیم به درس یادتونه که یه تایم اکسس من قبلا براتون کشیده بودم تایم اکسس محور زمانی on this diagram we have three points three special points here in the middle shows now the present moment now I'm speaking English now I'm teaching now you're sitting now you're studying before now is the past tense past tense and any time after now is future future خب now رو که براتون توضیح دادیم now زمانش چی بود present continuous i'm speaking english now simple past رو هم که براتون توضیح دادم هر کاری که قبل از now انجام بگیره خب بذارید روی محور براتون توضیح بدم هر نقطه اینجا گفتیم که an, a, a finished action in the past کاری که در گذشته انجام شده تموم شده مثلا I saw her I saw her this morning تموم شده دیدمش I ate, breakfast. I ate dinner last night دیشب شام خوردم تموم شده پس اینا میشد simple past برای آینده یا future ما از یه سری مدال وربا استفاده میتونستیم بکنیم یکی از مدال وربایی که آینده رو نشون میداد will بود should هم باز کاربرد حال و آینده داشت may و might هم همینطور can هم همینطور خب پس اینا هم آینده رو به ما نشون میداد حالا جای present perfect کجاست؟ اول ببینیم وقتی که میگم من این کتاب را خانده ام خب کی خوندم؟ شما از این جمله من متوجه میشید که کتاب قبلا قاعدتا خوندم دیگه کتاب را خانده ام خب پس میشه قبل از نو ولی کجا کی اشاره نمی کنم قبلا خوندم حالا یا دقیقا یادم نمیاد کی خوندم یا نیازی ندارم تو جمله بهش اشاره کنم پس میتونه در این بازه ای که قبل از نو هست هر جایی از این بازه باشه 
این میشه present perfect یعنی ممکنه بگم که من این کتاب رو قبلا سه بار خوندم اینجا خوندم اینجا خوندم اینجا خوندم خب همش هم گذشته است یا اینکه بگم که در یک سال گذشته من چندین بار سفر کردم I have traveled many times in the last year در سال گذشته چندین بار سفر کردم کی مهم نیست مهم نه که چند بار سفر کردم یه کاری در زمان گذشته تکرار شده پس بعضی از کاربورت های present perfect بود خب بریم ببینیم که چجوری باید present perfect رو بسازیم In this part I'm gonna talk about how to form present perfect As you can see here the formula is this it's very easy We should use have or has plus verb and our verb should be in the form of past participle. خب پس در present perfect tense یا کلا هر وقت که این perfect رو ما در زمانی استفاده کردیم چون past, past perfect داریم perfect modal داریم همیشه شکلی از فعل have توی perfect tense ها وجود داره در اینجا ما از زمان چون داریم میگیم present perfect پس فعل have رو به شکل زمان حال به کار میبریم که زمان حال فعل have چی بود یا have بود یا has بود و بعد کنار اون فعل have و has میایم از فعل اصلیمون استفاده میکنیم اما به چه صورت به شکل past participle در زبان انگلیسی فعلای ما سه بخش دارن بخش اول در واقع همون infinitive هست که تو رو بر میداریم میشه زمان حال فعل بخش دوم simple past بود یا past tense بود که فعل های باقاعده داشتیم و فعل های بیقاعده که کامل در موردش صحبت کردیم و یک بخش سومی هم هست که بهش میگیم past participle که تو همین درس با past participle یه سری از فعل آشنا میشید خب حالا اینجا به چه صورت معنی میکنیم گفتم براتون توی فارسی مثل اون ام ات استی که میشینه کنار فعل رفته ام دیده است خانده, خانده اند آمده اند رفته اند خب اینجور فعلا پس میشه present perfect در واقع هوا هست اینجا به هیچ وجه معنی داشتن نمیده فقط یک auxiliary verb هست یک فعل کمکی هست خب In affirmative sentences, we use this structure. Look at the examples. I have cleaned my room. تو مثال قبلا بود دیگه. Mom, I've cleaned my room. Can I play now? خب، این یعنی چی؟ من اتاقم رو تمیز کرده ام. کاربردش رو بعد میگیم که چه زمانی present perfect استفاده میکنی. We have seen her before. We have seen her before. ما قبلا او رو دیده ایم. They have watched that movie twice. آنها اون فیلم رو دو بار دیدن. قبلا دو بار دیدن. He has climbed Mount Everest several times. او چندین بار کوه اورست رو بالا رفته. از کوه اورست رو به قول اورست رسیده. She has been to Japan. She has been to Japan. او به ژاپن رفته است. خب پس دیدید که خیلی ساده برای فایل های I, you, we, they ما از فعل have استفاده میکنیم به اضافه past participle برای فایل she و he و it از فعل has استفاده میکنیم به اضافه past participle نکته مهم past participle یعنی قسمت سوم فعل برای تمام فائل ها یک جور اصلا ثابته تغییر نمیکنه فقط هوا هست هست که توی جمله ها تغییر میکنه خب گوشه تخته دارید میبینید نوشتم ما contracted form هم داریم مثل همیشه the contraction of have is apostrophe ve یعنی به جای اینکه بگم I have cleaned my room میتونم بگم I've cleaned my room I've cleaned my room به جای اینکه بگم we have میتونم بگم we've seen her before you have watched you've watched they have watched they've watched و برای فعل has ما به عنوان مخفف به عنوان contracted form 
باز هم از آپاستروفی اس استفاده میکنیم مثل مخفف ایز ولی قطعا تو جمله شما میتونید تشخیص بدین چون ما با ایز نمیتونیم بگیم he is climbed معنی نداره پس قطعا اگر ببینید he's climbed متوجه میشید که این he has climbed بوده و she has been she's been هیچ وقت she is been نداریم ما اصلا پس بعد متوجه بشید که این she has been هست در قسمت بعد the negative form will be discussed To make the negative form in present perfect tense, just as when we have the auxiliary verb, we just need to add not to our auxiliary verb. قبلا هم گفتیم هر جایی که ما فعل کمکی در جمله داشته باشیم مدال ورب ها هم جز کمکی ها بودن اما این زهار هم شبیه فعل کمکی حساب می شد و اینجا هوا هست فعل کمکی هستن auxiliary verb فقط یک not می به اون auxiliary verb اضافه می کنیم و جمله منفی میشه به همین راحتی I have met her before من اون رو قبلا دیده ام باش ملاقات کرده ام I have not met her before They have called him آنها به او زنگ زدند They have not called him yet آنها هنوز به او زنگ نزدند He has cleaned his room or she has cleaned her room He has not or she has not cleaned his or her room yet هنوز اتاقش رو تمیز نکرد است خب نکته ای که هست Have not و has not رو هم ما میتونیم مخفف کنیم We have contracted form for have not which is haven't for has not we have hasn't و این که کلا این جمله‌ای که have not و has not داریم میذاریم دو مدل مخفف میشن چرا ما یه مخفف برای خود have و has داریم apostrophe v e apostrophe s و یه دونه هم have not و has not رو مخفف کردیم که اینجا براتون نوشتم پس به جای که بگم i have not met her میتونم بگم i haven't met her i haven't met her یا این که بیام I have شما خفف کنم بگم I've not met her پس I haven't met her or I've not met her He hasn't called me He hasn't called me He's not called me و قطعا He is not called ما نداریم ما is و call رو که با هم استفاده نمی کنیم پس حتما مطمئنیم که این apostrophe است مخفف has هست و نه ایز خب فقط تاکید میکنم بیشتر از این فرم استفاده میشه یا بهتره که اون استف... بیشتر استفاده بکنید تا این یکی اما غلط نیست هر دو مدل رو ممکنه که ببینید خب در قسمت بعد مثل همیشه after the negative form we are going to make yes no questions to make yes no question It is just enough to put have or has as the auxiliary verb to the beginning of the sentence. مثل تمام فعل های کمکی دیگه این جمله رو من هی امروز تکرار میکنم تکرار میکنم تکرار میکنم تا ملکه ذهنتون بشه. هر جا ما فعل کمکی داشتیم وقتی که میخواستیم یه سنو کوشن بسازیم چی کار میکردیم؟ فعل کمکیمون رو میبردیم به اول جمله. و در زمان present perfect have و has رو اگر ببرید به اول جمله جمله میشه سوالی ساده یا همون yes no question مثال they have eaten thai food they have eaten thai food thai food غذای تایلندی توی countries and nationalities thai رو خوندیم دیگه به معنی تایلندی nationality بود خب have میره اول میشه have they eaten thai food مثال رو ببینید have you seen a camel جمله بوده you have seen a camel یا I have seen a camel have رفته اول Have you seen a camel? Have you ever seen a camel? جوابمون چی میشه؟ گفتم که هر وقت میخواید short answer بدید فقط از فعل کمکی و زمیر فایلی توی short answer یا جواب کوتاه استفاده میکنید. Have you seen a camel? Yes, I have. No, I haven't. و در جواب منفی کوتاه همیشه مخفف میکردیم. جمله بعدی They have eaten Thai food. Have they eaten Thai food? Have they eaten Thai food? Yes, they have. Or no, they haven't. He has been to Tokyo. Has he been to Tokyo? 
Has he been to Tokyo? Yes, he has. No, he hasn't. She has cooked lunch. She has already cooked lunch. Has she cooked lunch yet? Has she cooked lunch yet? Yes, she has. Or no, she hasn't. خب. این بخش رو خوب تمرین کنید. خوب یاد بگیرید. البته آسونه. تا برسیم به WH questions. To make WH question, do you remember what the first step was? Yes. First of all, you needed to make yes, no question. Just as I did here. Has she cooked? Blah, blah, blah. Have you done? Have they gone? Has, uh, this one is a bit different, but have you been? Pas avvalin qadam chi Yes, no question می ساختیم یعنی چی؟ یعنی این هوا هز از کنار پس پارتیسیپل برداشته شد و اومد اول جمله In the second part We put WH question word At the beginning of the sentence Or before have or has For example What has she cooked for lunch? What has she cooked for lunch? She has cooked What? Soup she has cooked roast beef. Why have you done that? Why have you done that? چرا این کار کردی؟ البته در محاوره فارسی ما میگیم کردی. چرا این کار رو کردی؟ ولی در واقع چرا این کار را کرده ای؟ که کتابیش یا درستش این هست. Where have they gone? کجا رفتند؟ رفته اند. Who has written this? فکر کنید که مثلا معلم میاد سر کلاس پای تخته میبینه هیچ سر عجب قریبی نوشته پای تخته Who has written this? که اینو نوشته نوشته است How have you been? How have you been? You haven't seen your friend for a long time and then after a long time you, see your, uh, you saw your friend and you say Hi, how have you been? اول درس ازتون پرسیدم how have you been؟ یکی دیگه از سوال هایی هست که به جای how are you میتونیم بپرسیم وقتی که کسی رو برای یه مدتی ندیدیم How have you been؟ خب میبینید که پس این هم WH question خیلی راحت این زمان چرا؟ چون فعل کمکی تو خود جمله هست شما فقط میاریدش اول و کلمه پرسشی میذارین یا بهش نات میدیم و منفی میشه خب در قسمت بعد من یک تعدادی از پس پارتیسیپل های بعضی از فلانه همه رو براتون توضیح میدم و بریم با هم ببینیم. برای ساختن پس پارتیسیپل که البته ساختن نداره در واقع و حالا متاسفانه خوشبختانه ما پس پارتیسیپل ها رو داریم و شما باید زحمت بکشید و حفظ کنید. برعکس اون past tense irregular verb ها که حالا من یه جورایی گروه بندی کرده بودم میتونستیم چند تا گروه داشته باشیم در مورد past participle irregular verbs قاعده خاصی نداریم regular verb رو بعد براتون میگم از سخته شروع کردم بریم به آسونه خب the present tense من اینجا یه تعداد خیلی کمی از فعلا رو براتون نوشتم که حالا شاید بیشتر استفاده بکنیم ولی شما برای تمام فعل ها خیلی راحت میتونید تایپ کنید تو گوگل اگه دم دستتون هست past participle of بعد اون فعلتون رو بنویسید به شما هم past tense میده هم past participle یا راه ساده تر دیکشنری قطعا باید داشته باشید در آخر همه دیکشنری ها past participle و past tense فعل های بقایده رو کامل نوشته و لیست کرده و اگر که دارید کتاب زبان های انگلیسی مختلفی رو میخونید کتاب های آموزشی انگلیسی تو همه اونها هم قطعا یه بخش اگر که در اون کتاب در مورد past tense و present perfect و اینا صحبت کرده باشه حتما یک صفحه یا یه بخشی داره که این فعل هایی بقایده رو نوشته براتون خب بریم ببینیم چه جوریه ستون اول present ستون دوم past tense و ستون سوم past participle خب present tense of to be دیگه من ننوشتم اونجا ولی خودتون میدونید دیگه am, is, are it's past tense was, where Past participle been bring brought brought buy bought 
bought, come, came, come. دقت کنید. پس تنسش came پس participleش باز مثل present میشه come. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Have and has, had, had. Ham past tense, ham past participle is had has. Make, made, made. Meet, met, met. خب فعل read رو دقت کنید شما الان دارید میبینید هر ست ها یک شکل نوشته شد اما past tense و past participle تلفظش خوندنش فرق میکنه read 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 I have read that book see saw seen take took taken write wrote written خب اگر که نگاه کنید و حالا بعدا برید سرچ کنید یا توی همون کتاب یا دیکشنری که گفتم ببینید یه تعداد زیادی از irregular verb ها past tense و past participle شون شبیه همه یعنی خیلی اینجا کارتون آسون میشه یه تعدادی از اینام آخرش n میگیره مثل been seen taken written driven و غیره پس حتما سعی کنید قبل از اینکه بخواید وارد حل کردن تمرین و اینا بشید اول بیاید پس پارتیسیپل ها رو یاد بگیرید به خاطر بسپارید حفظ کنید تا بتونید به درستی ازشون در جملات استفاده کنید خب تو بخش بعدی پس پارتیسیپل رگیولار ورب فیل های باقای در براتون میگم خب ببینیم که regular verb ها رو چجوری میتونیم براشون past participle بسازیم قاعده خیلی راحت هست مثل past and simple past چجوری رو با regular verb simple past میساختیم ed یا d اضافه میکردیم به آخر فعلمون اما اگر یادتون باشه در درس simple past tense برگردید مرور کنید یا حالا همینجا هم میتونید مجددن این رو اگه ندیدید یا از دست دادید یا یادتون رفته اینجا کامل تر یاد بگیرید اونجا گفتم که به آخر فعل ها دی یا ایدی اضافه میکنیم ولی یه سری قواعد سپلینگ داشتیم اینجا اون قواعد رو کاملا براتون توضیح دادم توی اون درس ممکنه یه کوچولو خلاصه تر گفته باشم و برای بعضیاتون سوال ایجاد شده باشه ولی من اگر هم چیز رو نمیگم دلم میخواد که برای من توی کامنت ها بذارید کامنت هاتون سوال بپرسید از من و خیلی خوشحال میشم که اونجا بتونم جواب بدم و باهاتون در ارتباط باشم. اینجوری بیشتر حس میکنم که معلم هستم و اینتراکشن داریم با هم. داریم با هم تبادل اطلاعات میکنیم. خب بریم سراغ قواعد سپلینگ. قاعده اصلی و اولیه اینه که ایدی اضافه میکنیم. مثلا واک میشه واکت و پس پارتیسیپل هم همون واکت هست. She has walked for two hours. یا clean cleaned فعل هایی که آخرشون ای دارن ای سامت یعنی ای که خونده نمیشه مثل close مثل dance فقط دی میگیرن closed closed I have closed the door در مورد فعل هایی که به حرف Y ختم میشن دو حالت پیش میاد و پیش می اومد هم در مورد past tense هم past participle اگر که قبل از Y consonant داشته باشیم یعنی consonant plus Y باشه مثل اینجا hurry, hurry, R, Y داریم یا study, D, Y داریم Y changes to I and then we add ED hurried یا hurried و studied, carried اگر قبل از Y vowel داشته باشیم حرف صدادار داشته باشیم ED میگیره دیگه Y دست نمیخوره مثل played I have played football since I was a child. Enjoyed. Have you enjoyed your trip? خب در مورد فعل هایی که one syllable هستن یک بخش داشتن one syllable like stop دقت کنید نمیگیم stop ما a نداریم ما این s سامت هست روش حرفی نیست به قبل و بعدش حرف صدادار نیست پس اینو ما میخونیم stop stop یک بخشه 
فعل های وان سیلابی یا وان سیلابل وربز اند ان سی وی سی یادتونه آخرش سه حرف آخرش کانسوننت واول کانسوننت بود مثل استاب الان تی او پی داریم در این حالت کانسوننتش دابل میشه so we have stopped with double p and planned with double n فعل هایی که بیش از یک سیلابل باشن مثل prefer مثل regret دو بخش اینا بیشتر از یک بخش دارن باز در این مورد هم دو اتفاق میفته اتفاق اول اینه که اگر سیلاب آخرشون بخش آخرشون استرس داشته باشه یعنی محکم تر بگیم اون و اون کانسننت آخر دابل میشه یعنی چی؟ ببینید من نمیگم prefer میگم prefer prefer استرس کجاست روی F هست دیگه prefer پس استرس وقتی روی سیلاب آخر هست چه اتفاقی افتاد؟ R مون دابل شد preferred has دابل R و regret نمیگم regret میگم regret regret استرس روی سیلاب آخر روی R دومیه هست پس چون در این فعل استرس روی سیلاب آخر هست چه اتفاقی افتاد؟ تیمون دابل شد She has regretted what she has done خب ممکنه براتون سوال پیش بیاد پس چرا happen دو تا n نداره؟ چرا transfer دو تا, n دو تا r نداره؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ happen happen اینجا استرس نمیگیم happen میگیم happen happen استرسمون اولشه پس اگر که بیشتر از یک سیلاب داشتیم، یک بخش داشتیم و استرس اول بود یا سیلاب آخر دیگه استرس نداشت، چه اتفاقی میفته؟ فقط ایدی میگیره و دبل نمیشه. مثل happened و مثل transferred. یک فعل دیگه اینجا میمونه. فعل travel یا فعل هایی که ال داره آخرشون. travel travel در British English حتما دابل ال میشه یعنی traveled دابل ال داره اما توی بریتیش انگلیش و توی امریکن انگلیش با همون یه دونه ال مینویسیم traveled این هم قاعده کامل برای اضافه کردن ED هم در مورد simple past tense هم در مورد past participle برای فعل های با قاعده خب تو بخش آخر درس این جلسه همون میخوام براتون در مورد جای قرار گرفتن قیت ها در زمان present perfect صحبت کنم با من همراه باشید position of adverbs خب ما در هر زمانی که صحبت میکنیم یه سری قیت ها میتونیم به کار ببریم که به ما حالا تکرار نفی زمان و اینا رو نشون میدن یک تعدادی از این قیت ها رو براتون اووردم always only Never, ever, still, just, already خب کجا ما باید تو جمله در زمان present perfect از این قیت ها استفاده کنیم؟ In affirmative sentences or in positive sentences you can use the adverbs before the main verb and after the auxiliary verbs okay? قیت های تکرار یادتونه قبل از فعل اصلی بعد از فعل کمکی و اگه هر دوتا رو داشتیم بین فعل اصلی و فعل کمکی می اومدن اینجا هم از همون قاعده پیروی میکنن We have just arrived in London ببینید have رو داریم arrived رو داریم just بینش اومده I have already done the shopping have done فعلمون هست که جدا کردیم have فعل کمکیه done فعل اصلیه در واقع معنی اصلی کار روی این پست پارتیزیپلا هست تو این جمله ها دیگه پس already بین has, have و done اومده In question form uh, Here when we put the auxiliary verb at the beginning So the adverb comes before participle The past participle form of the verb خب پس در واقع میتونیم بگیم که این قیت ها که در واقع به ما زمان رو نشون میدن همی الان تازه همیشه اینها کجا میان؟ قبل از اون بخش پست پارتیسپل فعل یا قبل از فعلی که بار معنای جمله رو داره میان این رو یاد بگیرید کافیه مثال Have you ever visited Spain? Have you ever visited Spain? Visited فعلمون هست فعل اصلیمونه که به شکل پست پارتیسپل ever قبلش اومده یا has she already left has he already left the office has he already left the office خب 
left and ترک کردن already قبل از past participle مون اومده این هم از درس present perfect البته بخش اول این درس یه تعدادی از دوستان توی درس های خیلی قبل برای من کامنت گذاشته بودن که لطفا در مورد present perfect صحبت کنید امیدوارم که این درس رو ببینید و ازش استفاده لازم رو ببرید باز هم تاکید میکنم این فقط چگونگی ساختن present perfect بود در این درس و درس بعد کاربردش هست من نمیتونم بهتون بگم این درس مهمتره یا درس بعد یه جورای این دوتا درس کاملا در هم ادقامن و من فقط برای اینکه خیلی طولانی نشه و خسته نشید و بتونید بیشتر تمرین کنید این دوتا درس رو توی دو قسمت براتون گفتم پس حتما هم این قسمت و هم قسمت بعد رو ببینید تا کامل کامل این زمان رو یاد بگیرید Hope you have enjoyed today's lesson and I'll see you in the next episode Till then, take good care of you and goodbye